。啊，副主编，画报拍摄安排的怎么样了？刚刚 C C A 来那边已经联系我们了，也不知道什么原因，一直都没有回复。反正现在就是，已经拒绝了我们的专访，而且还表示。以后永远都不会接受一模图的专访。我知道。泰勒亚那边进行的怎么样？下午我会跟他经纪人视频会议，我会尽力说服他接受我们的访问。在他们回复之前，我们也不能白等着。我会和慧珍一起准备一个候补名单，随时联系着。嗯，那要怎么办吧？我们的企划案已经发给你了。这次的专访，我们很有信心。我们有信心给读者一个耳目一新的感觉。具体的细节，我们可以一起讨论。我们有百分之百的诚意。我知道，我知道，专访内容我们会进一步跟进，其他我们都会努力。好的，好的，我们这边画报的拍摄时间都会以您的时间为准的。啊，好嘞，只要您确定好时间就可以联系我。哎，再见。慧珍，你那怎么样？没有一个可以的，现在这个也不行。喂，你好，我是林一木，我知道，我知道。喂，您好。因为之前跟您对接的人可能不是我，所以我不太了解这个细节。啊、哦，对对对，啊，都不行了是吗？啊、哦，好。好，好，好，哎，好，再见，哎，谢谢您，哎，再见。模特都接了其他拍摄，一个都没有时间。白副主编。你还记得第一次去我办公室跟我说了什么吗？请您将指挥权全权交给我，无论发生什么，您都要站在我这一边，无论今后我做什么，您都必须支持我。结果我眼睁睁的看着你，把这里所有的人都气走了。We are family, Mr. Bai. 我不仅仅是《Immortal》杂志的主编，我更是这里在座每一个人的家长。So tell me the truth. 评估报告真的是你找人去做的吗？不是，是总公司做的。我拒绝过很多次。但没有用。那你为什么不解释？还是你真的觉得这是一次好的机会，让大家另谋生路？你愿意背这样的黑锅，我不愿意。我的小花们，就算他们要另谋生路，也绝对不能带着遗憾和愤怒离开。我知道。你心里一定在想，你这么做是为他们好，但是这不是对待家人的方式。你如果没有这个勇气澄清这个误会，那么只好由我代劳了。你让我想想吧。Fine. Just think about it. 你的心。不要只有你懂，也要让大家看到。我在影模特工作了十三年，你知道吗？直到我看到这个，你让我觉得我这十三年就像个笑话。我当实习生的时候也没有那么不被尊重过，您知道吗？这么多人离职了，就没有一个值得你挽留了。
下班了。你怎么还没走？我在等你啊。等我。嗯。慧珍，我今天太累了，不能和你一起吃饭。谁说要跟你一起吃饭啊？车钥匙给我。我是要开车送你回家，这样你就可以在车上多休息一会儿了。慧珍，我知道。我知道，如果出现什么事情的话，我帮不了你。以我的专业和我的经验问题，我除了打打电话，还有查一查资料之外，就真的没什么可做的了。但是我想了想，我可以陪着你呀、啊。不管你什么时候需要我，只要是我能够做的事情，我都可以为你去做。你对我真好，有你就够了。别放手，公司的人多一会儿让然看到我去。那个，反正以后不管遇到什么样的事情，我们都一起承担，好吗？嗯。嗯。那走吧，赶紧一会儿让人看到。哎，早啊，慧珍。哦，早啊，玉木。哎，想想今天又有一天的工作，就很心累，一点劲儿都提不起来。早啊，早啊，早。到现在为止，一点起色也没有。是啊。你吃早餐了吗？没吃啊，你吃了。我吃了三个包子。你这么能吃啊？胡生。你把这份方案上的所有的衣服全部给我拿进来。不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，我在这儿干了那么多年，无论他将来怎么样，我也不能轻易放过他吧。别哭，都那么大岁了，没有哭，我已经强力忍住了，我坚强了好多。现在，是啊，你坚强了，我也不能把你一个人扔在这儿啊。我还以为你们都不回来了。哦，副主编。啊，副主编，你看大家全部都回来了，一个都没少。副主编早，副主编早。走，二十分钟以后开会。嗯、说真的，要是听不到这个声音，我会不习惯的。<笑>喂，你好，我是白浩宇。好的，我知道了。是天来让的经纪人打的，我们提出的专访邀请，他们同意了。据说现在遭遇的所有不幸，将来都会有等量的幸福作为回报。他鼓励我们不要轻易放弃。一定要坚持到最后。我们的点击量越来越高，太兴奋了！我们真的做到了，而且这种感觉真好。感觉再好也不要上瘾哦。虽然这次跟 New Look 有差距，下期咱们一定能拿第一。那肯定，你没看见迎风招展的是什么胜利的旗帜？说实话，很多事情我想的时候，我觉得太难了，根本不可能。真没想到白副主编还是都做到了，佩服。行
。哎，不过说到这儿，你们怎么一起来了？是约好的？这事儿本来我不太想说啊，怕你心里有别的想法。真的，我我本来不太想回来了。呃，老白呢，亲自找到我，胡胡也行。我是实在是我不愿意多看你的面子。我也是，他去我们家等了我六个小时。我也是，大家都是副主编亲自到家里找，然后拜托大家回来的吗？呃，对啊，他还亲自去我家跟我承诺说，如果这一次还失败，他一定会帮我争取最少三个月的遣散费作为补偿。真的好。啊，合着我一点都不特殊，我原来以为我很特殊。特殊啊！睁眼睛想这事儿，你最特殊了。很感谢白副主任把我们聚在一起，各位，我喜欢跟你们在一起，我相信跟你们在一起，我们也能重回巅峰，要把我们的冠军宝座夺回来。我自己走就行。你最近为什么一直在躲我？我没有啊。还说没有？我给你打电话也不接，微信也不回，这还不算躲我？我。小雪，是不是我哪里做的不好，惹你生气了？没有。那是我哪里做错了？也不是。那为什么？就。是我自己还没有想好，反正都是我自己的原因。我先回家了。我送你。不用了，我自己回去就行。不行，这么晚了，你自己一个人不安全。我说了，我自己回去就行。给我点时间，让我自己想一想吧。我走了。小雪。点开了那个蘑菇街的那个直播，然后就开了一个直播间，然后里面好多人给我送送花，还有点赞什么的，反正那个还有送礼物，然后还有人在上面问我说那个最近皮肤这么好，到底用什么保养品？嗯，还挺有意思。哎呦，这么厉害啊！哇，好棒啊！竟然就可以当主播了。哎呀，什么主播呀？我就是无意间点开看了一下，结果没想到就直播上了。哎，强强，你可以。你可以教别人化妆呀，这样不管是男生还是女生都会来看你的直播的，因为你长得漂亮，所以吸引男生，而且你又教别人化妆，所以吸引女生，这样你不就只有成红人了吗？对吧？红人？嗯，算了吧，我我还没做好红的准备呢，就红人。行了，你赶紧上班去，别胡说了啊！早餐我给你准备了，在那儿给你准备了面包片。这东西还不好意思。大飞来了！哎，嘿嘿嘿，要过来帮忙，帮忙帮拿拿拿。哎，来来来。哎，谁的无糖？哎，我的我的。来来来，来，给我吧。这点没。来来来来来。哦，林浩哥。哎呦，谢谢谢谢。还有谁没有？老田，你不喝？哦，没事，我不喝，我刚已经喝过了。哎哎哎哎哎，快看快看，李白呢？真的是中国人，我没说错吧？哎，是啊，别火别火，现在微博上的热搜里全部都是李白呢，中国人。哎，我听说好像是李白呢发了一条微博，然后他的粉丝就全部在下面留言，直接问他了，你是中国人吗？然后李白呢特别爷们儿的回答了一句。是的，我是中国人。啊，有点难。
你该怎么办呀？不是护生的话，那就是零号或者是零一木。难道我真的要在那两个人中选一个吗？盯着我看干嘛呀？你要喜欢我送给你啊！哎，喜欢电动的还是喜欢手动的？都有，选。不要了。那我看看你的鼻毛。来来来来。哎，哎，干嘛？讨厌。哎，白副主编，星期日您还加班啊？您真辛苦。你们经常加班，你们也辛苦了。别写了，你赶紧过来吃吧。你给我准备了这么多，我一个人哪吃得完啊？你多吃一点才有力气工作呀。现在还热着呢，你赶紧过来吃了吧。你跟我一起吃吧。我就，我就不吃了。我现在吃的话会耽误你工作的。这有什么耽不耽误的？一起吃吧。我真的不吃，我还有其他工作。你要一起吃了一会儿，大家看看，干嘛呀？现在这是。野餐。早知道我就不耽误你的时间了，还特地让你过来吃饭。我也得有休息的时间啊，你总不能让我过劳死吧？嗯，那你尝一下吧。真香！嗯，不好吃啊，是不是太咸了？我刚才急着我就没管，我就直接，我直接就，我直接就放了出来，可能有点咸，是不是不太符合你的口味？是太好吃了，李慧珍。你做的东西怎么那么好吃、啊？我从来都不知道茄子还能这么好吃。好吃就行了。我还是第一。次到这边来呢，这边真的好好看啊！城市中竟然还有这样的地方。对呀、啊，我以前都不知道呢。那我一会儿带你到处走走吧。好。啊，这个你带回去吃吧。我先把它送回去，你在这儿等我。好。
。我刚才坐在那边等你的时候，看着远处的风景，又看看身边人来人往的人群，我突然就意识到，有些风景就是得跟对的人在一起看才会变得有意义。那你找到自己对的人了吗？你说呢？说点什么呀？好尴尬呀！一脸娇羞。我天哪，从这看出去好美啊！我刚才一直在楼下看都没有看到，原来上来的风景会更好看。原来这世界上有那么多我还没有看过的风景。哎，你会不会觉得好神奇啊？有的时候，有些风景。就一定要我们亲自看，虽然从照片和电影、电视上看上去会不一样，可亲自用亲眼去看完全不一样，那种感觉，对吧？嗯。哼。啊！哇，头发风太大了。天哪！哎呀，我这头发吹的，这应该不好看吧？很好看。只要不下雨就行了。把头发吹的，哎，嫁给我吧。我们结婚，我会陪你看你所有想看的风景。这个城市对于我的意义，就是你的存在。我不想再跟你分开了。你不用现在回答我，我等你。如果我这次能够成功的推出二十周年纪念卡，到那个时候，只要你愿意，我们会永远在一起，每时每刻都不分开。我一定会成功的。等到那个时候，你再告诉我，我们分开了十二年，整整十二年，我每天都在想你，现在终于找到你了，我一定不会让你再离开我。每次看到你跟家人在一起的时候。我无时无刻都在想，要是能成为你们中的一份子，那该多好！跟你们在一起的日子，我有多么幸福！慧珍，我们永远都不要分开。那你一定要努力。一定要成功，因为我想跟喜欢的人顺利结婚，也想跟他永远在一起。我从未对一件事如此确定过，但是对你，我确定。我要跟你在一起，我们永远都不要再分开了。你愿意吗？当然愿意了，小胖鱼，小胖鱼，你现在脸练起来一点都不胖了，你看。据说现在感受到的那些幸福，以后也许会遭遇到等量的不幸。
十一月七日四点。好的，那个地方我知道，那我们那时候见。好的，迪姆。嗯，你们杂志社还好吗？挺好的，怎么了？我记得你之前说过你们要采访 Tyler Young。对啊，所以呢？你们都没听过传闻吗？传闻？您好，我是 Taylor Young 的经纪人。此前原定要接受 Immortal 杂志专访的计划，由于一些原因必须取消，很抱歉。消息，发生什么事了 ？Taylor Young 跟那个男歌手的纠纷就要进入诉讼阶段了，你不知道吗？这种敏感时期，他是绝对不会接受访问的。嗯、怎么样，跟那边确认过了吗？说什么？他们已经明确的拒绝了我们。什么？采访也没了。为什么偏偏选在这个时候呢？看来没希望了。我们要跟冠军说再见了。律师说一定不能接受访问吗？可是我们定的就是这两天进行专访啊！你今天让我们怎么办？十二月的主打专访的内容，我们能用什么东西代替啊？如果这次拿不到第一的话，我们是不是就要被停刊了？可惜喽，花这么多时间和精力，以为有个大专访，结果连人都找不着。现在爱好也没有什么用。如果这个泰勒杨真的不能来的话，我们赶紧选后备人选。哎，现在在好莱坞刚刚很红的那个 Lucy 刘行不行啊？我之前联系过他们，但是因为他现在人在国外，无法配合我们的时间。哎，赵烈怎么样？纽约时装周最年轻的设计师。我早就想过他了，但是他的知名度也不是很高啊。可不管是谁，现在都不是我们想请就能请到的吧？我们之前都那么大规模的宣传推了杨了，现在去换人，谁还会答应啊？这下好了，请不到推了杨 ，New Look 的 Lam 姐妹也泡汤了。现在我们已经成炮灰了。如果要赶上最后的截稿日期，我们最晚也在下周之内完成所有的画报拍摄。可是我们现在连专访都没有完成，哎，真的是怎么办啊？如果我们要找不到别人，总不能说我们现在就把这个没有专访内容的二十周年纪念特刊给发出去吧？完了，这就是我们的命，我们全都要失业了。如果是 Devanner 呢？闻名全球的一名漫画家，刚刚还被爆出其实是个中国人。如果我们能够独家专访到他，杂志销量就一定能够上升。等等啊，白副主编，你这个说的是一结果啊，可是这个过程上有点困难。Devanner 这么注重隐私，咱先不说能不能找到他，就算能找到，他会接受我们的专访吗？如果只是一夜的文字访问呢？像 Devanner 这样级别的人物，哪怕只有一页文字的访问，不配图，也足以甩其他杂志几条大街。如果他真的能答应的话，那我们热搜榜第一，真的就不是问题了。但是，他绝对不可能答应的。不管怎么样，我先透过杂志社打听一下，同时你们也再整理一下可能的候选名单。这样，所有人的候选名单都交到我这儿来，经过我筛选之后，我再来跟您确认。嗯，分秒必争，都懂的。快，快，来，来，快，快 ！Diviner，Oh my gosh， 我就是他的超级粉丝。白副主编果然是眼光独到。如果这次 Diviner 能成功的接受我们的采访
，那将是多么的 wonderful！ 太令人激动了。其实我们也是刚刚知道他是中国人。请问贵社平时都是怎么联系他的？我们是通过他的经纪人，每一次经纪人把稿件发给我们，我们也只是负责。翻译和出版，至于其他的，我们就不大了解了。那，能不能把他的邮箱告诉我？这，我们只是想对他发出专访邀请函。那我帮你转发吧。李白呢，非常在意他的隐私。如果我告诉你邮箱，恐怕会影响我们以后的合作。好吧，那就拜托你了。但至于他能不能回，我就不敢保证了。我知道了，谢谢你。帮我查一下编辑部的快递有没有收到？好的。啊，不好意思，没有这个快递。怎么样啊？出版社那边怎么说？成功的可能性不高，现在只能等等看。你不是说你看到我就会有力量吗？今天给你一百秒的时间看我，看吧，一、二、三、四，放心吧，所有事情都会得到解决的。嗯，二十周年纪念刊一定会成功推出的吧？那当然了，你也不看看里面报道都是谁写的，那可是我的处女秀。继续看吧，一、二，哎，等一下，我们是不是上班迟到了？快快快！跟大家宣布一个重要的人事任命，公司新给我们派了一位总经理，据说是我们的太子爷，刚刚从国外留学回来的，负责出版销售这一块，也就是我们未来顶头上司。太随便，太随便了吧？这样，他有这样的事吗？他了解我们吗？他这个时候空降，还来个红毛小子，这不添乱吗？不过现在想想，好像也不一定啊。董事长的儿子，太子爷，那也就是说他是我们主编的侄子啊。那说不定我们还可以动用关系，托他帮我们编辑部拯救一下。这关系没法托吧？您是刚来的太子爷，你这是。还是咱们自己把销量弄上去，这不更靠谱？哎，我我我现在觉得那个网红还真挺红的，要不然弄俩网红。林浩，嗯，我觉得你挺有网红气质的啊，嗯嗯，多奇呀，多特呀，一点底线都没有。我们是国际大刊，好吗？我开玩笑。哎，你要真把我捧成网红也不错。我觉得我 OK 的呀，没有这一款啊，干活了，万一红了你就干活了。没有品味。d e v a n e r 还是没有回复吗？好像连邮件都没看，所以我劝你们还是放弃吧。占卜者他真的是很注重隐私的。我们也实在是没办法呀。好的，谢谢您了。有任何消息，请马上告诉我，拜托了。是是是，抱歉抱歉，对对对，稍微再等我们一天，好不好？哎哎，我这里有消息就给您确认。哎哎，喂喂，哎，好的，不好意思，您稍等啊，拜拜拜拜，喂喂，你好你好，李老师，是是是，我一有消息就通知您，好吗？抱歉抱歉，知道对不起。好的，我会第一时间通知。美工部那边打电话来了，怎么办啊？拖着，想办法告诉你拖着。春梅姐，广告组那边人物专，他们也给我打电话了。你告诉他们，就是等。我们现在也没有办法，让他们等啊。好好,好，我去跟他们。梅姐，我现在这里也不太确定，他们说什么事情都不能做。一木，你知道什么情况了，对吗？现在大家都别着急，我们就是等，好吗？拖住。没有确认之前不要放下去啊，还不能硬的。大家都辛苦了，今天就先这样吧，都回去好好休息。可是副主编，大家都在等确认的，广告部和美工部都催了很久了。美工和广告那边
，就交给我吧，我会跟他们谈的。今天大家先回去休息，明天一早全体会议。还是头一次大白天就可以下班了，主编到底怎么想的呀？啊，什么怎么想的？与其大家一起这么愁眉苦脸的，倒不如回去放松一下。他肯定是这么想的。不过，万一杂志真的停刊了，副主编怎么办啊？他还有其他退路吗？圈子这么小，他这样失败了离开，到哪里也不会有什么好果子吃的。尽管如此，还是要回去吧。如果一切真的结束了，他也没有必要继续留在中国了。出去啊！爸在家里给你做啊，我买菜去，你等着我。爸，真的不用了。听我的，菜场就在边上，我看过了，我一会儿就回来，等着啊。嗯、听你妈说，你拒绝跟她一块去法国。还把酒店的工作给辞了？是啊，我想趁着三十岁之前重新考虑一下自己人生的方向。酒店工作不是挺好吗？你不是还当了最佳员工了？您怎么知道我最佳员工的事儿？是你妈，啊，罗米丽，她不是一直在你们酒店做 SPA 吗？她看到布告栏了，那天啊，还高兴的拍照片传给我看。还得意的在他朋友之间炫耀，是吗？没想到他还挺闲的，还有时间关注我。其实啊，他一直是很关心你的。他这人呢，就是不知道怎么跟孩子相处，加上你心里对他一直有敌意，所以啊，他更不知道怎么办了。对你亲热一点吧。怕你说他刻意讨好，保持距离呢，又怕你说他不在乎他，他确实也不容易。现在你们俩都各退一步，好不好？为什么要我？小爸爸求你。好吧，我知道。说曹操，曹操到，他来电话了。喂，啊，到了，哎，别走，我等。啊，对对，我跟乔乔在一块儿呢，好久没来看他了。好，好，好，我会告诉他。啊，你玩的开心啊，注意安全。他呀，去美国度假，特意让我问候你。还说你需要什么东西，就尽管跟他说，他给你带回来，啊。他是真的很希望你能够接受他。啊，找工作要帮忙吗？钱够不够啊？爸，我这次想靠自己，不想再靠家里。也好。只是不要太委屈自己啊！就算是普通人家
，吃住客家里，那也没什么呀。谢谢，谢谢你啊，知道你对我好。别逞强，有什么需要跟爸说，听见没？啊，对了，呃，替我谢谢慧珍，在你没工作的这段时间，还要麻烦她照顾你。嗯，放心吧，我会的。好了，马上你坐好啊。爸，有时间的话，我们一家三口一起吃个饭吧。好啊，时间我来安排。是怕会输给我吧？挑战我